வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்க யூஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல தான் யூனிட் எயிட்ல என்விரான்மெண்டல் பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி அனிமல் அசோசியேஷன்ல ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டுட்டோம் ஹாஃப் வீடியோ அனிமல் அசோசியேஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஹாஃப் தான் பார்க்க போறோம் அதனால அதை வந்து ஃபோர்த் பார்ட் தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஃபோர்த் பார்ட்ல ஏ பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை போட்டிருக்கேன் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோலையும் நான் சிலபஸ் போடாம டைரக்டா உள்ளதான் போறேன் ஏன்னா அந்த அனிமல் அசோசியேஷனோட இதுல ஒரு கண்டினியூஷன்னால நான் சிலபஸ் போடல அதுல வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நியூட்ரல் இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் பார்த்திருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம அமன்சாலிசம் பார்க்க போறோம் அமன்சாலிசம் அமன்சாலிசத்தோட சிம்பல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் இருக்கும் இதுக்கும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ என் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் இன் விச் ஏன்னா இங்க மைனஸ் இருக்கு அதனால இது ஒரு நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன் விச் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் இன்ஹிபிட்டட் அண்ட் த அதர் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் ஒருத்தர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறது இல்லை எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை அதுதான் நம்ம அமன்சாலிசம் அப்படின்னு முன்னாடியே நான் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்லயே கொடுத்துட்டேன் அமன்சாலிசம் தான் என்னன்னு இந்த அமன்சாலிசத்துல நம்ம ஆன்டகோனிசம் பேராசைட்டிசம் ப்ரிடேஷன் காம்படிஷன் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்டிபயோசிஸ் ஆன்டிபயோசிஸ் அப்படின்னால ஒரு மைனஸும் ஒரு பிளஸும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தர் வந்து ஒரு அந்த பாப்புலேஷன்ல ஒருத்தர் இன்ஹிபிட் ஆகுறாங்க ஒருத்தர் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இன்னொருத்தருக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பென்சிலின் ஸ்டெப்டோமைசின் இதெல்லாம் ஒரு வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இது பென்சிலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன பண்ணுது நம்ம எடுத்துக்கும் போது விச் தி டிஸ்ட்ராய் பேத்தோஜன் நம்மளோட பாடியில ஏதாச்சும் டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பேத்தோஜன் இருந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு இந்த பென்சிலின் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன பண்ணுது நம்மளோட பாடிக்கு ஹோஸ்டோட பாடியில போய் பேத்தோஜனை கீல் பண்ணுது அதனால இது இதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் நம்மளோட பாடியில இருந்து கிடைக்கிறது இல்லை அதனாலதான் இது வந்து இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பட் ஆல்சோ பேத்தோஜன் கீல் பண்றதுனால அது நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பாப்புலேஷன் இது வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பாப்புலேஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாரி இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஆன்டிபயோசிஸ் இதையும் நம்ம மைனஸும் ஜீரோ அப்படிதான் போட்டுக்கோம் செகண்ட் டைப் ஆன்டிபயோசிஸ்ல செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா பாராசைட்டிசம் பாராசைட் அப்படின்னாலே தெரியும் அது வந்து நம்மளோட பாடிக்குள்ள போய் இருந்துகிட்டு டிசீஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் உள்ள இருக்கலாம் இல்ல வெளியவும் இருக்கலாம் லீச் மாதிரி எப்ப பாராசைட்டாவும் இருக்கலாம் அஸ்காரிஸ் மாதிரி ஒரு எண்டோ பேராசைட்டாவும் இருக்கலாம் அது நமக்கு நல்லதும் செய்யலாம் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரிடேஷன் ஒருத்தர் பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்போ பிளஸும் ஒருத்தர் வந்து கொண்டுருது அதனால அது செத்து போயிடும் அப்போ அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பிளஸும் மைனஸும் வரும் காம்படிஷன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க ஒருவேளை ரெண்டு பேருமே செத்து போயிடலாம் அதனால நெகட்டிவ் இல்லைன்னா ஒருத்தர் உயிரோட இருந்து ஒருத்தர் வந்து செத்து போக்கலாம் அதனால ஒரு பிளஸும் ஒரு மைனஸும் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதில் நம்ம ப்ரிடேஷனை வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரிடேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பயோட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு இங்கே நடக்குது ப்ரிடேஷனில் அதாவது த ப்ரே அந்த ஃபுட் இருக்குல்ல உணவு அந்த ப்ரிடேட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கால் ப்ரிடேஷன் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம ப்ரிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் விச் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆன்டகோனிசத்துக்கும் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்டர் ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ராக்ஷன் வேர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஹையர் டாபிக் லெவல் அதாவது ப்ரிடேட்டர் ஃபீட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஆஃப் லோவர் டாபிக் லெவல் அவங்க தான் ப்ரேயா இருப்பாங்க இதுதான் வந்து நம்ம ப்ரிடேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் எப்பவுமே இந்த இன்டர் ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ல பார்த்தோம் சொன்னாக்க ஒரு ஹையர் பெரிய லெவல் அந்த டாபிக் லெவல்ல வந்து மேல் மட்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து ப்ரிடேட்டரா இருப்பாங்க கீழ் மட்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து ப்ரேயா இருப்பாங்க அப்போ உயர் மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து கீழ் மட்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்களை பிடிச்சி சாப்பிடுறாங்க அதுதான் நம்ம ப்ரிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு த ப்ரிடேட்டர் வை இந்த ப்ரே இஸ் ஹார்ம்டு அப்ப அந்த ப்ரே வந்து
கார்னிவோரஸ் அனிமல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எல்லாம் இருக்க முடியாது நம்மள எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டோம் அதே சமயம் ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஃபுட் எல்லாம் அது சாப்பிட்டோம் அப்ப இதுல இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும்னா இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பிடிச்சி சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து நேச்சர் அப்ப அந்த அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த எனர்ஜி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுறது இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரிடேஷன் பேரஸ் ஈகோ ஈகாலஜில தான் வந்துட்டு நடக்குது ஸோ ஒன் ஸ்பீஷஸ் கெட் பெனிஃபிட் அண்ட் அதர் ஸ்பீஷஸ் கெட் லாஸ் அப்போ ஒரு ஸ்பீஷஸ் நல்லது நடக்குது இன்னொரு ஸ்பீஷஸ்க்கு வந்து இழப்பு கிடைக்குது அதுதான் நம்ம பிளஸ் மைனஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்க இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆர்கானிசம்ஸ் இன் விச் ஒன் ஆர்கானிசம் கில் and feeds on the second organism or organism to kill panni inner organism and vandu saaptukudhu idhu da vandu predation அடுத்ததை பார்த்தோம்னா ப்ரே அண்ட் ப்ரிடேட்டர் ப்ரேனை ப்ரேக்கும் ப்ரிடேட்டருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இவங்கெல்லாம் எல்லாம் யாரெல்லாம் ப்ரே யாரெல்லாம் ப்ரிடேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ப்ரிடேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ லிவிங் ஆர்கானிசம் தட் ஃபீட்ஸ் ஆன் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் ப்ரிடேட்டர் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீயா ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் அது இன்னொருத்தரை பிடிச்சி சாப்பிடுது அதுதான் நம்ம ப்ரிடேட்டர்னு சொல்றோம் த ப்ரிடேட்டர் கேப்சர்ஸ் அண்ட் கில்ஸ் த ப்ரே அண்ட் ஃபீட்ஸ் அப்பான் த லேட்டர் அந்த ப்ரிடேட்டர் என்ன பண்ணுது பிடிக்குது கொள்ளுது சாப்பிட்டு அந்த ப்ரே வந்து சாப்பிட்டுது தெர் ஆர் பிரிடேட்டர்ஸ் விச் ஃபீட் ஆன் அதர் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்ட் கார்னிவோஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரிடேட்டர்ஸ் அதனாலதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கார்னிவோஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கார்னிவோஸ்னா தமிழ்ல வந்துட்டு ஓணு நிகழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஒரு அனிமல் இன்னொரு அனிமல் பிடிச்சி சாப்பிட்டா அதான் நம்ம ஓணு நீர் அப்படின்னு சொல்றோம் கார்னிவோஸ்னு சொல்றோம் த அனிமல் தட் இஸ் கில்ட் அண்ட் ஈட்டன் பை த பிரிடேட்டர் இஸ் கால்ட் ப்ரே ஒரு அனிமல் இன்னொரு ஒரு அனிமலை இன்னொரு அனிமல் பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்படின்னா யார் எந்த அனிமலை சாப்பிட்றாங்களோ அதுதான் உணவு ப்ரே அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைன் அண்ட் டைகர்ஸ் ஆர் பிரிடேட்டர்ஸ் லைனையும் டைகரையும் நம்ம பிரிடேட்டர்ஸ்னு சொல்றோம் அது என்ன சாப்பிடுது எதை பிடிச்சி சாப்பிடுது அண்ட் ஃபீல் அண்ட் ப்ரே லைக் பீஸ் பைசன்ஸ் வைல்டு பஃபலோஸ் இவங்களை எல்லாம் அவங்க பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க அதனால இவங்க எல்லாம் ப்ரேயா இருக்காங்க பிரிடேட்டர்ஸ் ஆர் மச் லெஸ் ப்ரே ஸ்பெசிபிக் தன் பாராசைட்ஸ் பிரிடேட்டர் வந்துட்டு மச் லெஸ் எண்ணிக்கையில வந்து கவுண்டிங்ல வந்து பிரிடேட்டர்ஸ் கம்மியா இருப்பாங்க ப்ரேய விட பாராசைட்ஸ் மாதிரி இருக்காது இந்த கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டி இந்த பிரிடேட்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு ஹோல்ட் டவுன் த ப்ரே population or it helps to regulate the population size of the prey and prevents it from outrunning its resources that is and the countings romba increase aayrama and the population size vandu maintain pandradhukku indu vandu in the prey kum predators kum irukkudiya relationship romba 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 mukkiyamaana relationship a irukku this the predator has definite role in the maintenance of ஹோமியோஸ்டாசஸ் இந்த ஈகோசிஸ்டம் ஒரு ஹோமியோ ஈகோசிஸ்டத்தை வந்து ஒரு நடுநிலையாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பிரிடேட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பிரிடேட்டர்ஸ் கீப் ப்ரே பாப்புலேஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல் அந்த கார்னிவோஸ் என்ன பண்ணுது ஹெர்பிஓஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்லேயே வச்சுக்குது பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அந்த எபிலிட்டி ஆஃப் த பிரிடேட்டர் டு ரெகுலேட் ப்ரே பாப்புலேஷன் இந்த பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல்லேயே அந்த நேச்சரே வந்து அந்த ஒரு எபிலிட்டியை வந்து கொடுத்துருக்குது அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரிடேட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் மெயின்டெயினிங் ஸ்பீஷஸ் டைவர்சிட்டி இன் அ கம்யூனிட்டி ஸ்பீஷஸ் டைவர்சிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பிரிடேட்டர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது பை ரெடியூசிங் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் காம்படிஷன் அமா கம்பீட்டிங் ப்ரே ஸ்பீஷஸ் அவங்களுக்குள்ள காம்பிட்டிங் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அதையும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயாஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிடேட்டர் இந்த ராக்கி இன்டர்டைடல் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் த அமெரிக்கன் பசிபிக் கோஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வென் ஆல் த ஸ்டார் ஃபிஷஸ் வார் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் அ என்க்ளோஸ்ட் இன்டர்டைடல் ஏரியா மோர் தென் டென் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் இன்வெர்டபிள்ஸ் பிகம் எக்ஸ்டிங்க் within a year due to inter specific competition ipo or or community ku or starfish community la irundha total a ellare remove panitaanga appdin sonnaaka most of the starfishes vand remove panni paathaanga na anga paathaana kittakitta invertebrates la 10 species vand ange extend aayiruchama oru varshathukulla இதுதான் வந்து இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷன் அப்ப அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷன்ஸ் வந்து இதை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்
இங்க இங்கயும் ரெண்டு ஸ்பீஷஸ்க்கு இடையில நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கு நல்லது நடக்குது பிளஸ் அதுதான் பாராசைட் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இல்லையா ஹோஸ்ட் அவங்க தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க ஹார்ம்ஃபுல் ஆகுறாங்க அவங்கள தான் நம்ம மைனஸ்னு சொல்றோம் இங்க இந்த பேரசைட்டோட கவுண்டிங்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஹோஸ்டோட கவுண்டிங் வந்து கம்மியா இருக்கும் அடாப்டேஷன் ஆஃப் பேரசைட்ஸ் லாஸ் ஆஃப் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்காது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அடல்சிவ் ஆர்கன்ஸ் அதுக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அந்த பேரசைட்ஸ்க்கு வந்து ஒட்டிக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சக்கர்ஸ் இருக்கலாம் டுக்ளிங் அந்த ஹோஸ்ட் வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்காக சக்கர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அடல்சிவ் ஆர்கன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கலாம் லாஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு இருக்காது ஹை ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் ஒரு வேலை ஒரு ஹோஸ்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன்ல இருக்கக்கூடிய லிவர் ஃப்ளூக் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் அதுக்கு ஸ்னெயில் அண்ட் ஃபிஷ் தேவைப்படுது அதோட லைஃப் சைக்கிளை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஸோ அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு ரொம்ப லைஃப் சைக்கிள் வந்து காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கும் மலேரியல் பேரசைட்ஸ் பார்த்தோம்னா மஸ்கிட்டோ வேணும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு மஸ்கிட்டோஸ் வந்து தேவைப்படுது இந்த மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பேரசைட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கும் அடாப்டேஷன் ஆஃப் பேரசைட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ நான் திரும்பவும் பார்க்கல எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பேரசைட்ஸ் அந்த பேரசைட் எப்படி எல்லாம் நமக்கு எஃபெக்ட் பண்ணுது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேரசைட்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லா கெட்டது தான் செய்ய போகுது தே மே ரெடியூஸ் த சர்வைவல் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் இவங்க எல்லா இது எல்லா கேரக்டர்ஸையும் அந்த ஹோஸ்ட்ல வந்து குறைக்க செய்யுது தே மைட் தே மைட் ரெண்டர் த ஹோஸ்ட் மோர் வலரபிள் டு ப்ரிடேஷன் பை மேக்கிங் இட்ஸ் ஃபிசிக்கலி வீக் நிறைய பேரசைட்ஸ் வந்து அந்த ஹோஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலி கூட வீக் ஆயிடுறாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் பேரசைட்ஸ் நம்ம டூவா கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்குவோம் எக்டோ பேரசைட் அண்ட் எண்டோ பேரசைட்னு அதுல வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்டோ பேரசைட் வந்து பார்க்க போறோம் ஒரு எக்டோ பேரசைட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பேரசைட்ஸ் எக்டோனா அவுட் சைடு பாரசைட் அப்படின்னா டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஒரு ஹோஸ்ட் மேல இருந்துக்கும் அதான் வந்து நம்ம பேரசைட்னு சொல்றோம் சோ பேரசைட் தட் ஃபீட் அண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஆர் கால்ட் எக்டோ பேரசைட் ஒரு பேரசைட் என்ன பண்ணுது ஒரு அனிமலோட பாடிக்கும் வெளிப்பக்கத்துல உட்காந்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிச்சுன்னா அதை நம்ம எக்டோ பேரசைட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லைஸ் ஆன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் டிக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் லைஸ் அப்படி நம்ம ஹியூமன்ஸோட ஹெட்ல இருக்கக்கூடிய பெயின் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க நம்மளோட பாடியில இருந்து ஃபுட்டை தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு ஆனா நம்ம பாடிக்கும் வெளியவே இருக்கு அதே மாதிரி டாக்ஸோட பாடியில எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த செல்லு பூச்சின்னு சொல்ற டிக்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மெனி மெரைன் ஃபிஷர்ஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டட் வித் எக்டோ பேரசைட்டிக் கோபிபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்டோ பேரசைட்னால அஃபெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கஸ்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்ட் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு பேரசைட்டிக் பிளான்ட் தட் இஸ் காமன்லி ஃபவுண்ட் டோவிங் ஆன் ஹெட்ஜ் பிளான்ஸ் இந்த கஸ்கூட்டா வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு எல்லோ கலர்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி நீட்டு நீட்டமா செடிக்கு மேல அப்படியே படர்ந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து ஒரு பேரசைட்டிக் பிளான்ட் அந்த ஹெட் பிளான்ட்டுக்கு மேல இருக்கும் இட் ஹாஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் குளோரோபில் அண்ட் லீவ்ஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் இட் ராயல்ஸ் இன் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் வித் இட் பேரசைட்ஸ் அப்போ இதுக்கு குளோரோபில் இல்ல அதனால அதுக்கு ஃபுட் தயாரிக்க முடியாது அதனால இது பேரசைட் ஹோஸ்ட் பிளான்ட்ல தான் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்குது இதெல்லாம் வந்து எக்டோ பேரசைட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் எண்டோ பேரசைட் எண்டோ அப்படின்னா உள்ள இருந்துகிட்டு ஒரு ஹோஸ்டோட பாடிக்குள்ள இருந்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இன்ட்ரா செல்லுலார்னு சொல்லலாம் அண்ட் இன்டர் செல்லுலா பேரசைட்ஸ் சொல்லலாம் இப்ப இன்டர் செல்லுலா பேரசைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மோடியம் அதே மாதிரி இன்டர் செல்லுலா பேரசைட்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஆக்குபேஷனல் பேரசைட் இல்லைன்னா இன்டர்மீடியன் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டமீபா நம்மளோட பாடிக்குள்ள போய் பேரசைட்ஸாகவும் இருக்கும் இல்ல அதுக்கு சர்வைவலிங் கெப்பாசிட்டி எப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள போகக்கூடிய சான்ஸ் கிடைக்கலையோ அப்ப வந்து அது சர்வை பண்ணாம அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி என்டமீவா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இங்க
இன்னொரு நெஸ்ட்ல கொண்டு போய் போட்டுருது அது வந்து அதை இன்குபேட் பண்ணிக்குது டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் த எக்ஸ் ஆஃப் த பேரசைட்டிக் பேர்ட் ஹவ் எவால்வ் டு ரிசம்பிள் த ஹோஸ்ட் எக் இன் சைஸ் அண்ட் கலர் டு ரிடியூஸ் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பேர்ட் டிடெக்டிங் த ஃபாரின் எக்ஸ் அண்ட் த எஜெக்ஷன் தம் ஃப்ரம் த நெஸ்ட் அப்போ இந்த வேற கோடில் கொண்டு போய் முட்டை போடும் போது அந்த முட்டை நான் என்னோட முட்டை தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு எவல்யூஷன்ல அதோட சைஸா இருக்கட்டும் கலரா இருக்கட்டும் அதுக்கு டிடெக்ட் பண்ண முடியாம போயிருது ஃபாரின் எக் எது ஓன் எக் எதுன்னு டிடெக்ட் பண்ண முடியாம போயிருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நடக்குது பிளட் பேராசைட்டிசம் பிட்வீன் குக்கோ அண்ட் க்ரோ குயிலுக்கும் காக்காவுக்கும் இடையில இந்த மாதிரி இது வந்து ப்ரூடு ஆர் வந்து எல்லாயிருச்சு சாரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ப்ரூட் பேரசைட்டிசம் பிட்வீன் குக்கூ அண்ட் க்ரோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில தான் இந்த பேரசைட்டிசம் வந்துட்டு நடக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் பேரசைட்டிசம் பார்க்க போறோம் ஹைப்பர் பேரசைட்டிசம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் லார்ஜர் பேரசைட்ஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டட் பை ஒன் ஆர் மோர் ஸ்மாலர் பேரசைட்ஸ் சில சமயம் பெரிய பேரசைட்ஸ் வந்து ஒன்னு இல்லைன்னா நிறைய ஸ்மாலர் பேரசைட்ஸ்னால வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ மேமல் மே ஹவ் பேரசைட்டிக் வார்ம்ஸ் விச் மே பி இன்ஃபெக்டட் பை பாக்டீரியா விச் இன் டர்ம் மே இன்ஃபெக்டட் பை பாக்டீரியா ஃபேஜஸ் சச் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் பேரசைட் பை ஒன் ஆர் மோர் அதர் பேரசைட் இஸ் நோன் எஸ் ஹைப்பர் பேரசிட்டம் ஒரு பேரசைட்ல அஃபெக்ட் ஆகாம ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு நிறைய பேரசைட்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுறது நம்ம ஹைப்பர் பேரசைட்டிசம் அப்படிங்கிறோம் It is also called intermittent parasitism. அப்படின்னு கூட நம்ம இதை சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த பேராசைட்டை வந்து நம்ம பெர்மனன்ட் பேராசைட்டிசத்தை ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்றோம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரோ பேராசைட்டிசம் எண்டோ பேராசைட்டிசம் இது வந்து எப்பவுமே இந்த பெர்மனண்டா ஒரு பேராசைட் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் மேல அட்டாச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்ம பெர்மனன்ட் பேராசைட்டிசம்னு சொல்றோம் இதையும் நம்ம டூவா கேட்டகரைஸ் பண்றோம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரோ பேராசைட் எக்ஸ்ட்ரோ பேராசைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா லேம்பு ஃபிஷ் பெட்ரோமைசான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எண்டோ பேராசைட் பார்த்தோம் சொன்னாக்க மிக்சின் லிவர் ஃப்ளூ பிளாஸ்மோடியம் ஆஸ்காரிஸ் இதெல்லாம் வந்து எண்டோ பேராசைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இதோட நான் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்றேன் இந்த எய்த் யூனிட்டோட மெட்டீரியல்ஸ் என்வரான்மெண்டல் பயாலஜி அண்ட் எவல்யூஷன் இதோட மெட்டீரியல் ரெடி ஆயிருக்கு உங்க யாருக்காச்சும் இந்த மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்துட்டு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ அதே மாதிரி லாஸ்ட் யூனிட் மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் இம்யூனாலஜி அதோட மெட்டீரியல்ஸ் கூட ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கு கம்மிங் சண்டேல இருந்து உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ